সম্মানিত উপস্থিতি এ পর্যায়ে আলোচনা নিয়ে নিয়ে আসছেন ডক্টর আহমদ আবদুল্লাহ সাকিব সভাপতি বাংলাদেশ আহলাদি যুব সংঘ তার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সমাজ সংস্কারে আহলাদি যুব সংঘের ভূমিকা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাতু আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন ওল আকিবতুল মুত্তাকিন ওসালাতু ওসালাম আলা আশরফিল আম্বিয়া ইউ আলমুর সলিম নবীন মোহাম্মদ ওয়ালা আলহি ও সাহবিহি আজমাইন ওমন তবি আহম বিহসান ইলাউমদ্দিন আম্মা বাগ পাউদবিল্লাহিন শৈতন রজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম কুল হাদিহি সবিলি আদু ইল্লাহ আলা বসিরতিন আনা ওমান তবানি ওসুবহান আল্লাহি ওমা আনা মিনাল মুশরিকিন আহলে হাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত বার্ষিক কেন্দ্রীয় কর্মী সম্মেলনের সম্মানিত সভাপতি মোতারাম আমিনে জামাত প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আসাদুল আল গালিব উপস্থিত আহলে হাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ বাংলাদেশ আহলে হাদিস যুব সংঘের কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল বৃন্দ সুরা সদস্যবৃন্দ উপস্থিত দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত আহলে হাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ আহলে হাদিস যুব সংঘের নেতা ও কর্মীবৃন্দ এবং উপস্থিত সুধীমণ্ডলী প্রশংসা আল্লাহ রবুল আলমিনের জন্য যার অশেষ সহমতে প্রতি বছরের ন্যায় আমরা এই ধরনের একটি মহতি মজলিসে এসে উপস্থিত হতে সক্ষম হয়েছি আমরা সকলেই সে আল্লাহ রবুল আলমিনের উদ্দেশ্যে শুক্রিয়া আদায় করি আরও একবার আলহামদুলিল্লাহ দরুদুসালাম বর্ষিত হোক শেষ নবী আহমদে মুস্তফা মোহাম্মদে মুস্তফা সাল্লাহ আলহ ইসলামের প্রতি যিনি আমাদের একমাত্র আদর্শ যার আদর্শের অনুসরণের মধ্যেই আমাদের ইহকালীন এবং পরকালীন মঙ্গল নিহিত সুপ্রিয় উপস্থিতি আজকে যে আহলে সান্দুল বাংলাদেশের আহ্বানে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি এই সংগঠনের জন্মের কিছুদিন পূর্বেই জন্মগ্রহণ করেছিল বাংলাদেশ আহলে হাদিস যুব সংঘ কবি বলেছেন ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে সম্ভবত কবির এই কথাকে সার্থক করে তুলতেই বাংলাদেশ আহলে হাদিস যুব সংঘের এই শিশু থেকেই পরবর্তীতে শিশুর পিতা আহলে হাদিস আন্দোল বাংলাদেশে জন্ম হয়েছিল এই সংগঠনের পরিচয় দিতে গেলে শুধুমাত্র একটি স্লোগানই যথেষ্ট যে স্লোগানটি শুরু থেকে দেওয়া হতো নির্ভেজাল তাওহিদের ঝান্ডাবাহী এদেশের একক যুব সংগঠন বাংলাদেশ আহলে হাদিস যুব সংঘ নির্ভেজাল তাওহিদের ঝান্ডাবাহী এটুকু শব্দই এই সংগঠনের পরিচিতি এই সংগঠনের কার্যক্রম এই সংগঠনের মিশন প্রকাশ করার জন্য যথেষ্ট এদেশে অসংখ্য দল রয়েছে অসংখ্য সংগঠন রয়েছে এসব সংগঠনের লোকেরা হয়তো কেউ সেকুলার আদর্শের দিকে মানুষকে আহ্বান করছে ধর্ম নিরপেক্ষ আদর্শের দিকে মানুষকে আহ্বান করছে আবার কেউ কেউ ইসলামী আদর্শের দিকে মানুষকে আহ্বান করছে কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই সমস্ত দল এবং সংগঠন প্রত্যেকটির সাথে কিংবা অধিকাংশের সাথে কোনো না কোনো দিক থেকে তাদের আকিদা এবং আমলে শীত যুক্ত অর্থাৎ তাওহিদ নির্ভেজাল তাওহিদ যে জিনিসটা আমরা বলছি নির্ভেজাল তাওহিদ তাদের মধ্যে নেই কোনো না কোনো দিক থেকে তারা শীতকের সাথে জড়িত যেমনভাবে তারা দাবি করছে আমরা আল্লাহকে মানি আল্লাহর উপর ইমান এছি তারা বায়তুল মোকাররামে যেও প্রতিনিধিত্ব সিজদা করছে তারপর যখন আবার সংসদে যাচ্ছে কি বলছে জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী একদিকে তারা আল্লাহকে স্বীকার করছেন আল্লাহর কাছে তারা মাথা নত করছেন আবার সংসদে যে তারা মাথা নত করছেন কার কাছে জনগণের কাছে একদিকে তারা আল্লাহর আইন মানছেন আবার আরেকদিকে তারা মানুষের আইন মানছেন একদিকে তারা বলছেন যে আমরা আল্লাহ আল্লাহর পূজা করি অর্থাৎ তারা মসজিদে সিজদা করছেন আবার আরেক দিকে যে তারা মাজারে সিজদা করছেন একদিকে তারা বলছেন আমরা আশেকে রাসুল আমরা রাসুলকে ভালোবাসি রাসুলের প্রেমে আমাদের জীবনকে আমরা উৎসর্গ করে দিয়েছি আবার যখন নিয়ম বিধান মানার প্রশ্ন আসছে আইন বিধান মানার প্রশ্ন প্রশ্ন আসছে তখন তারা মানছেন কাদের বিধান তাদের পীরের বিধান 
তাদের বুজুর্গের বিধান অথবা তাদের ইমামদের বিধান এইভাবে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে আমরা যদিও তাওহিদের ঘোষণা মুখোমুখি দিচ্ছি কিন্তু আমাদের আমল দ্বারা সেই তাওহিদের প্রকাশ ঘটছে না বরং আমরা তাওহিদের বিরোধী আমলই করে যাচ্ছি আর এভাবেই প্রত্যেকটি দল সেটা সেকুলার আদর্শের দিকে আহ্বান জানাক কিংবা ইসলামে আদর্শের দিকে জানাক আহ্বান জানাক তার কোনো না কোনো দিক থেকে শির্ক শির্কের সাথে যুক্ত যদি প্রকৃত অর্থে মুসলমান হতে হয় প্রকৃত অর্থে ইসলামী আন্দোলনের দিকে আহ্বান জানাতে হয় তবে নিঃসন্দেহে তার প্রথম কর্তব্য হবে কর্তব্য হবে নির্ভেজাল তাওহিদের দিকে আহ্বান জানানো যে তাওহিদের মধ্যে কোনো শির্ক থাকে না যে তাওহিদ সম্পূর্ণভাবে শির্ক বিমুক্ত আর যদি কোনো দল এই পথের দিকে আহ্বান জানায় সেটাই হচ্ছে সিরাতুল মুস্তাকিমের পথ সেটাই হচ্ছে আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের দেখানোর পথ সেটাই হচ্ছে মুক্তির পথ সেটাই হচ্ছে নাজিফের কার পথ আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তার রসুলকে উদ্দেশ্য করে বলছেন সুরা ইউসুফের একশো আট নম্বর আছে যেটা আমি শুরুতে পড়েছিলাম কুলহাদি সাবিলি হে মোহাম্মদ আপনি মানব জাতিকে বলে দিন হাদি সাবিলি এটাই হচ্ছে আমার পথ আদ্লাহ আলা বাসিরাতিন আমি মানুষকে আহ্বান জানাই আল্লাহর দিকে আলা বাসিরাতিন জাগ্রত জ্ঞান সহকারে সুনিশ্চিত বিশ্বাস সহকারে আনা অমানিত্যা বা আনি আমি এবং আমাকে যারা অনুসরণ করে তারা সবাই অসুভান আল্লাহ আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের জন্যই সকল পবিত্রতা অমা আনামিন আল মুশ্রিকিন আমি মুশ্রিকদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নই এ আয়াতটি বাংলাদেশ আলের যুব সংঘ আলের সামনে বাংলাদেশের একটা মূল মন্ত্র হিসাবে আমরা ব্যবহার করে থাকি আমার মানুষকে আহ্বান করছি নির্ভেজাল তাওহিদের পথে এমন তাওহিদ যেই তাওহিদের সাথে কোনো শিল্প যুক্ত নয় এই জন্যে শেষে এই আয়াতের শেষে আমাদেরকে আবার স্মরণ করে দেওয়া হচ্ছে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলছেন তার রসুলকে তার পথে আহ্বান জানানোর জন্য আবার পরে স্মরণ করে দিচ্ছেন এই কথা বলার জন্য যে তুমি মানুষকে বলে দাও আমা আনামিন আল মুশ্রিকিন আমি মুশ্রিকদের অন্তর্ভুক্ত নই প্রিয় সুধী মণ্ডলী মোতারা মাহিনা জামাত তার সমাজ বিপ্লবের ধারা গ্রন্থে এই জন্য শুরুতেই বলেছেন যারা আমরা সমাজ বিপ্লবের জন্য আগ্রহী ইসলামী আন্দোলন করার জন্য আগ্রহী তাদের জন্য দুটো জিনিস অবশ্যই মনে রাখতে হবে প্রথম কথা যদি আমরা সমাজ বিপ্লব চাই মানুষের আকিদায় প্রথমে বিপ্লব আনতে হবে মানুষের বিশ্বাসে প্রথমে বিপ্লব আনতে হবে আর দুই নম্বর নির্ভেজাল তাওহিদি আকিদায় বিশ্বাসী একদল নিবেদিত প্রাণ কর্মী বিপ্লবী কর্মীদের একটি জামাত গঠন করতে হবে অর্থাৎ জামাত বদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যম দিয়ে এই নির্ভেজাল তাওহিদ প্রচেষ্টার জন্য প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদেরকে ভূমিকা পালন করতে হবে আজকে বাংলাদেশ আলের যুব সংঘ সারা দেশব্যাপী যে আন্দোলন গড়ে তুলেছে এই আন্দোলন মূলত নির্ভেজাল তাওহিদ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন একটা খালি উদাহরণ দিয়ে আমি আলোচনা অন্যদিকে নিয়ে যাব সাহবাইকে রাম সারা বিশ্বব্যাপী মুসলিম উম্মারে দাওয়াতকে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন কিংবা হজরত ওমর রাজিরত আনহুর যুগেই মোটামুটি অর্ধ জাহান বলা হয় অর্ধ জাহানের মালিক হয়ে গেছিল মুসলমানরা এই সামান্য সময়ের মধ্যে মুসলমানরা কিভাবে সারা বিশ্বের প্রায় অর্ধেকটা অংশ তারা দখল করে নিয়েছিল এর পিছনে যদি আমরা তলিয়ে দেখতে চাই তাহলে আমরা দেখব এর পিছনে মূল কারণ ছিল তাদের তাওহিদি আকিদা নির্ভেজাল তাওহিদি আকিদা এই আকিদার কারণেই তারা সারা বিশ্বব্যাপী মানুষের মধ্যে সরিত এবং বরিত হয়েছিলেন একটা ঘটনা বলি কাদেসিয়া যুদ্ধে পারসিক সেনাপতি হরমুজের দরবারে না রুস্তমের দরবারে মুসলমান সেনাবাহিনীর একজন সেনাপতি রিবলি ইবনি আহমের তাকে প্রেরণ করা হয়েছিল বাচ্চা তাকে জিজ্ঞাসা করল যে তোমরা কোথা থেকে এসেছো কেন এসেছো তখন তিনি যে কথাটি বলেছিলেন সেটি ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে যেটা আমাদেরকে তাওহিদে আকিদার প্রতি বারবার অনুপ্রাণিত করে তিনি বলেছিলেন আল্লাহ হিপতা আসানা লিনুখ রিজা মানসা আমিন আলবাদ ইলা আইবাদ আতিল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে প্রেরণ করেছেন তোমাদের উদ্দেশ্যে কেন প্রেরণ করেছেন লিনুখ রিজা মানসা আমিন আলবাদ আতিল আইবাদ ইলা আইবাদ আতিল্লাহ আমরা চাই চাই সেই সমস্ত মানুষকে বের করে নিয়ে আসতে যারা মানুষের ইবাদত থেকে দূর দূরে সরে এসে এক আল্লাহর ইবাদতে নিজেকে আত্মনিবোধিত করেছে তাদেরকে আমরা ফিরিয়ে নিয়ে আসতে চাই তাদেরকে আমরা এখান থেকে বের করে নিয়ে যেতে চাই কথাটা দেখুন মানসা মিন ইবাদতিল ইবাদ ইলা ইবাদতিল্লাহ যারা মানুষ মানুষের ইবাদতের দিকে আহ্বান জানায় বা মানুষের যারা ইবাদত করে 
তাদেরকে আমরা আল্লাহর ইবাদত যারা করতে চাই তাদের থেকে পৃথক করে দিতে চাই আজকে যুগে আমরা করছি কি আমরা যারা আল্লাহর ইবাদতের দাবি করছি তার অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষের ইবাদত করছি কিভাবে মানুষের বিধান মানার মাধ্যম দিয়ে সংসদে যখন আমরা যাচ্ছি আমরা আল্লাহর কথা ভুলে যাচ্ছি আমরা সেখানে মানছি মানুষের বিধান ঠিক একইভাবে সমাজ জীবনে যেখানে যাই না কেন আমরা আমরা সব সময় আল্লাহর বিধানকে এড়িয়ে চলে মানুষের বিধান মেনে চলছি অথচ এইখান থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার জন্যই আমাদের পূর্বপুরুষরা তাদের যাবতীয় সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছিলেন তারা যখন দেশ জয়ের জন্য যেতেন সেখানে যে বলতেন না আমরা আমাদের এই রাজত্ব দরকার এই রাষ্ট্রের মালিকানা আমরা চাই এ কথা তারা বলতে আসেননি তারা বলছেন এটাই যারা আল্লাহর ইবাদত করে তাদেরকে আমরা বের করে নিয়ে আসতে চাই সে সমস্ত মানুষদের মধ্যে থেকে যারা মানুষের ইবাদত করছে বৃহস্পতি মণ্ডলী যারা আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি তাদের প্রতি আমাদের আহ্বান থাকবে এটাই তিনটি আহ্বান আমরা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করব প্রথম আহ্বান এই দিন প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের একটা প্রচেষ্টা প্রয়োজন এই দিন এমনি এমনি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে এই ধারণা করাটা বোকামির সমতুল্য আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন এই দিনকে প্রতিষ্ঠা করবেন আমাদের মতো মানুষদের দ্বারাই কিন্তু কাদের দ্বারা এমন একদল মানুষ যাদেরকে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন নির্বাচিত করেছেন এই দায়িত্বের জন্য এই দায়িত্বের জন্য আমরা যারা প্রস্তুতি নিতে চাই এই দায়িত্ব যারা পালন করতে চাই আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিনের অনুগ্রহ প্রাপ্ত বান্দাদের মধ্যে যারা অন্তর্ভুক্ত হতে চাই তাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই এই দিন শুধু নিজে পালন করলেই হবে না সমাজের বুকে প্রচারের জন্য আত্মনিয়োগ করতে হবে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন কী বলছেন ইন ফিরু খিফাফান ওয়াফিকালান তোমরা সংখ্যায় কম হও আর বেশি হও তোমরা যুবক হও কিংবা বৃদ্ধ হও তোমরা কষ্টের মধ্যে থাকো আর ভালো অবস্থায় থাকো যে অবস্থায় থাকো না কেন জয় হিরবি আম ওয়ালিকুম ওয়ানফুসিকুম তোমরা তোমাদের মাল দ্বারা জিহাদ করো প্রচেষ্টা চালাও ওয়ানফুসিকুম তোমাদের যান দ্বারা প্রচেষ্টা চালাও ফি সাবিল ইল্লা আল্লাহর পথে দালিকুম খৈরুল্লাহকুম এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম কাজ ইনকুন তুম তা আলামুন যদি তোমরা জেনে থাকো সুরত অবা একচল্লিশ নম্বর আয়াত সুরত অবার একচল্লিশ নম্বর এই আয়াতটি শোনার পরে সাহাবি আবু তালহার নাম আপনারা শুনেছেন সাহাবি আবু তালহা তখন তিনি বয়বৃদ্ধ হয়ে গেছেন তার সন্তানরা যুদ্ধের জন্য উপযোগী হয়ে উঠেছে তাদের বয়স মানে যৌবন পেরিয়ে তারা তখন পরবর্তীর দিকে চলে যাচ্ছে তার সন্তানরাও এই সময় যখন তার চোখে এই আয়াতটি পড়ল সাহাবি আবু তালহা স্বামের যুদ্ধ স্বামের উদ্দেশ্যে ওমার হজরত ওসমান রাজের তালানহর যুগে যুদ্ধ প্রেরিত হচ্ছিল যুদ্ধের সেনাবাহিনী তখন আবু তালহা বলে উঠলেন এই আয়াত পড়ার পরে যে হে আমার সন্তানেরা আমাকে প্রস্তুত করে দাও আমি যুদ্ধে যেতে চাই তখন তার সন্তানরা তাকে বলল আপনি তো বৃদ্ধ হয়ে গেছেন আপনি রাসুলের সাথে যুদ্ধ করেছেন আপনি আবু বকরের সাথে যুদ্ধ করেছেন আপনি ওমারের সাথে যুদ্ধ করেছেন এখন আপনি বাড়িতে বসে অপেক্ষা করুন দোয়া করুন আমরা এখন প্রস্তুত হয়ে গেছি আমরা এখন যোগ্য সন্তান হয়ে গড়ে উঠেছি এখন আমরা যাব যুদ্ধে আপনি বাড়িতে থাকেন তখন তিনি এই আয়াতটি আবার তাদেরকে স্মরণ করে দিয়ে বললেন যে এটা আমার পক্ষে সম্ভব নয় আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন আমাকেও নির্দেশ দিয়েছেন আমি যুবক হই কিংবা বৃদ্ধ হই আমি যতক্ষণ সামর্থ্যবান রয়েছি ততক্ষণ পর্যন্ত এই দিনের জন্য আমার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবেই থাকবে যখন তিনি জোর করে এ কথা বললেন তখন তার সন্তানেরা তাকে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে নিয়ে গেল পানি জাহাজে ওঠার পরে কিছুদিন পরে তিনি বৃদ্ধ অবস্থায় সেই পানি জাহাজে মারা গেলেন মারা যাওয়ার পরে চার পাঁচ দিন মানে ইতিহাসে যেভাবে বর্ণনা এসেছে সাত আট দিন পরে সাত আট দিন পর্যন্ত কোনো কবর দেওয়ার মতো স্থান খুঁজে পাননি তারা যেহেতু পানিতে ছিলেন পানি জাহাজে সাগরের মধ্যে কবর দেওয়ার মতো কোনো জায়গা খুঁজে পাননি সাত আট দিন পরে যখন জায়গা পেলেন দাফন করলেন তখনও তার শরীরটা ঠিক প্রথম দিন যেরকম ছিল ঠিক সেরকমই ছিল অর্থাৎ লাশ পচেনি ভান আল্লাহ প্রিয়সুদী মণ্ডলী এখান থেকে যেটা আমরা প্রতিবাদ করতে চাচ্ছি আজকে আমরা যারা এখানে আন্দোলনের মুরব্বী যারা রয়েছে আমরা যারা যুবক রয়েছি আমাদের সকলের জন্য একই দায়িত্ব যতক্ষণ পর্যন্ত শ্বাস রয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই দিনের জন্য আমাদের প্রচেষ্টা অবশ্যই অবশ্যই অব্যাহত থাকবে থাকতে হবে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন আমাদের সকলকে সেই তফিক দান করবে দুই নম্বর হচ্ছে ইস্তিকামাত আদর্শের উপর দৃঢ়তা যে কোনো আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার জন্য একদল দৃঢ়চিত্ত একদল আদর্শ বান মানুষের প্রয়োজন কোন ভীরু কাপুরুষ দিয়ে কোন মুনাফিক ব্যক্তি দিয়ে কোন নড়বড়ে ব্যক্তি দিয়ে কোন আদর্শ কখনো প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না এজন্যই 
রাসুল্লাহ সাল্লা ইসলামকে একবার সুফিয়ান বিন আবদুল্লাহ সাকাফি তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন হে রাসুল আমি আপনাকে ইসলাম ইসলামের বিষয়ে এমন একটা কথা জিজ্ঞাসা করব যে বিষয়ে আমি আর কাউকে জিজ্ঞাসা করব না তখন রাসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম কী উত্তর দিলেন কুল আমান্তুবিল্লাহ সুম্মাস তাকিম তুমি বলো যে আমি ইমান এনেছি তারপরে এই ইমানের উপর তুমি দৃঢ় থাকো এই দৃঢ় থাকার কাজটা অত্যন্ত কঠিন কাজ আমরা হয়তো আবেগের বসে সাংগঠনিক কার্যে জড়িত হয়েছি সাংগঠনিক তৎপরতায় জড়িত হয়েছি এই সমাজ বিপ্লবের আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছি তারপরে যখন কোনো একটা বিপদ আসবে কোনো একটা সমস্যা ঘটবে কোনো একজন সংগঠিত হয়তো চলে গেছে ব্যাস আমাদের পা নড়বড় হওয়া শুরু হয়ে যাবে এই যদি হয় আমাদের অবস্থা আমাদের দ্বারা কখনোই সমাজ বিপ্লব সম্ভব নয় মনের মধ্যে সবসময় এই আশাটা লুকিয়ে রাখবেন যে আল্লাহ রবুল্লা আলমী যেন আমাকে এই মেহনতের ওপরে এই জিহাদের ওপরে এই প্রচেষ্টার ওপর যেন আজীবন বাঁচিয়ে রাখেন এবং এর ওপর যেন আমার মৃত্যু দান করেন এই দোয়া আমাদের সর্বদা করতে হবে যদি আমরা করতে পারি যদি এই ইস্তেকামাতের বিষয়ে আমরা দৃঢ়চিত্ত হই ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে সেই তফিক দান করবেন দুদিন আগের একটা ঘটনা একজন ভাই তিনি মারা গেলেন গত পরশু দিন মক্কাতে তিনি আজীবন ইচ্ছা প্রকাশ করতেন এটাই যে আমি যেন মক্কায় মারা যাই তার বয়স খুব বেশি না হয়তো ৪৫ থেকে ছেচল্লিশ হবে একদম সুস্থ মানুষ তিনি এ বছর হজে গেছেন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তাকে সেই তফিক দান করেছেন তারপরে মক্কায় যে তিনি জোরে জোরে তাকবির পাঠ করা অবস্থায় হঠাৎ করে তার হার্ট অ্যাটাক হলো এবং সেখানে তিনি মারা গেলেন মানুষের মনের ইচ্ছে আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের উদ্দেশ্যে যদি কোনো মানে সে দৃঢ় কোনো ইচ্ছা প্রকাশ করে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন এভাবেই যে পূরণ করে দিতে পারেন তার একটা বাস্তব নমুনা গত পরশু দিনে দেখলাম যদি আমার মধ্যে সবসময় সেই চেতনা থাকে যে আমি যে আদর্শের ওপর এখন প্রতিষ্ঠিত রয়েছি যে আদর্শ মানুষের কাছে প্রচার করছি এই আদর্শের ওপর যেন আমি আজীবন টিকে থাকতে পারি এবং আমার মৃত্যুটা যেন এই আদর্শের ওপর হয় এই প্রতিজ্ঞা যদি আমাদের ভিতরে থাকে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন নিঃসন্দেহে ইনশা আল্লাহ আমাদের এই ইচ্ছাকে কবুল করে নেবেন কিন্তু আমাদের এই ইচ্ছা তো থাকতে হবে এই ইস্তিকামা তো থাকতে হবে এই মানসিক দৃঢ়তা তো থাকতে হবে যদি আমরা আগে থেকে ধরে নেই এই যে কয়দিন সংগঠন ভালো চলে ততদিন আছি সংগঠন যখন থেমে যাবে আমিও আউট হয়ে যাব অথবা আমার চাকরি যতদিন এই প্রতিষ্ঠানে আছে ততদিন আমি সংগঠনের সাথে আছি প্রতিষ্ঠান থেকে চলে যাব সংগঠন থেকে চলে যাব এই যদি আমাদের আকিদা হয় আমাদের ওই আকিদার ওপরে মৃত্যু হবে খোলাফায়ের আসাদার পরে ইসলামী আদর্শ যে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি পৃথিবীর বুকে এর পিছনে একটা বড় কারণ হচ্ছে এই মুসলমানদের এই দৃঢ়তার অভাব আদর্শিক দৃঢ়তার অভাব দুনিয়ার মোহে পড়ে হোক বা অন্য কোনো মোহে পড়ে হোক তারা যখনই আদর্শ থেকে ছিটকে পড়েছে তখনই তাদের দ্বারা আলো লালেন আর খেদমত নেননি আর এ কারণেই খোলাফায়ার আসাদার পরে সেই আকিদা সেই আদর্শ আর কিন্তু নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি মোতার মামের জামাত তার সমাজ বিপ্লবের ধারায় তিনটি কারণ লিখেছেন যে খোলাফায়ের আশিদিনের আদর্শ কেন পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হলো না প্রথমেই বলা হয়েছে তাওহিদে আকিদা দুর্বলকারী বিভিন্ন অন ইসলামিক দর্শনের অনুপ্রবেশ আমাদের মধ্যে নানা রকম দর্শন প্রবেশ করেছে এই আশারি মতবাদ মাতুরদি মতবাদ তারপরে মানে কি বলবো আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিনের অস্তিত্ব তার জাত নিয়ে যতগুলো দল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিভিন্ন যুক্তিভিত্তিক বিভিন্ন মানে কালামি যে দলগুলো সৃষ্টি হয়েছে এই দলগুলোর মাধ্যম দিয়ে তাওহিদি আকিদা মানুষের বিনষ্ট হয়েছে আর এ কারণেই মানুষের সেই চারিত্রিক দৃঢ়তা সেই আদর্শিক দৃঢ়তা নষ্ট হয়ে গেছে আর এ কারণেই সেই আদর্শ আর পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি দুই নম্বর ইমান এবং আমলের মধ্যে ঐক্যতান শিথিল হওয়া আমরা যা বলি যা বিশ্বাস করি আমরা কাজে তা পরিণত করতে পারি না মুখে অনেক কথাই আমরা বলি আমাদের কাজে সেটা বাস্তবায়িত হয় না এ কথা আমাদের হিন্দু কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনিও তার এক প্রবন্ধে এভাবে উল্লেখ করেছেন বাঙালির অভ্যাসটা কি আমরা যা বলি তা করি না এরকম অনেকগুলো কথা তিনি বলেছেন প্রথম কথাটা ছিল এরকম আমরা যা বলি তা করি না আল্লাহ রবুল্লা আলমিন পবিত্র কোরআনের সুরা সফে শুরুতে এই কথা বলছেন ইয়াই হলে দিন আমার লিমাতা কুলু না মারাতা ফালুম তোমরা কেন সেই কথাগুলো বলো যেগুলো তোমরা করো না আমাদের অধিকাংশের দশা হয়ে গেছে এটাই আমরা মুখে মুখে বলছি এক কথা কাজে করছি আরেক কথা তিন নম্বর হচ্ছে জাহেলিয়াতের সাথে আপসকামিতা জাহেলিয়াতের সাথে আপসকামিতা যারা আমরা ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছি তারাও দেখা যাচ্ছে আমরা গণতন্ত্রের সাথে আপস করছি করছি না 
এই যে জাহেলিয়াদের সাথে আকস্ক আমি তার মনোভাব এই মনোভাবে আমাদেরকে তাওহিদে আকেদা থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে এবং ইসলামী আদর্শ পুনরায় যে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি তার পিছনে কারণ হচ্ছে এই ইস্তিকামতের অভাব আদর্শিক দৃঢ়তার অভাব আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন আমাদের সকলকে এই আদর্শিক দৃঢ়তা দান করুন আমিন তিন নম্বর হচ্ছে আর তাখাল্লুস মিনার নিফাক নিফাকি আচরণ থেকে মুক্ত থাকতে হবে নিজের মধ্যে নিফাকি থাকতে পারে এই নিফাকে আচরণ দূর করতে হবে আমরা অনেকেই গল্প ছলে এমনি হাসি ঠাট্টা ছলে অথবা বক্তব্যের মঞ্চে বক্তব্য দিতে যে কিছু অতিরঞ্জিত কথা বলি কিছু মিথ্যা বলি যেগুলো সত্য না এই মিথ্যা কথাগুলো থেকে নিজেকে সবসময় পরহেজ করতে হবে ছোটোখাটো মিথ্যা কথা হলেও সেখান থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে কারণ এই মিথ্যা মানুষের মধ্যে নিফাকি পয়দা করে যত মিথ্যা আপনি বেশি বলবেন মিথ্যার সাথে সম্পর্ক রাখবেন আপনার মধ্যে নিফাকি পয়দা হবে মিথ্যা বলা যাবে না আমানত দারিদ্রের কোনো খেয়ানত করা যাবে না কোনো ওয়াদা করলে সেটা ভঙ্গ করা যাবে না আপনারা জানেন হাদিসটা আয়াতুল মুনাফিকি সালাস ইদা হাদ্দা সাক্কা দাবা ওয়াইদা ওয়াদা আখলাফা ওয়াইদা তুমি না খানা এই তিনটি চরিত্র থেকে আমাদেরকে সবসময় মুক্ত থাকতে হবে এমন কোনো কথা আমরা বলবো না এমন কোনো ওয়াদা করব না যেটা ভঙ্গ করতে হয় এমন কোনো জিনিস আমরা আমানত রাখবো না যেটা আমাদের হয়তো পরবর্তীতে খেয়ানত হয়ে যেতে পারে এরকম আমানত আমি নেবই না এবং এমন কোনো কথা বলবো না যেটা মিথ্যা হয়ে যায় এই সমস্ত কাজগুলো যদি আমরা রেগুলার করতে থাকি নিয়মিত করতে থাকি এক সময় না এক সময় আমি মুনাফিক হয়ে যাবই নিঃসন্দেহে আমি হয়তো নিজে বুঝতে পারবো না সর্বশেষে আমি আর দুটো কথা বলতে চাইব ওয়ালাইকুম আসসালাম আমাদের যারা মুরব্বী রয়েছেন দয়া করে মন খারাপ করবেন না বা আমাদের বেয়াদবি নেবেন না যারা মুরব্বী রয়েছেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা দেখি তারা তাদের পরিবারের সদস্যদের দিন পালনের বিষয়ে সতর্ক নন তাদের সন্তানরা সালাত আদায় করছে না তাদের পরিবারের নারীরা তারা পর্দার সাথে অভ্যস্ত না এটা আমাদের জন্য খুবই দুর্ভাগ্যজনক আমরা ইসলামী আদর্শ সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছি অথচ আমাদের পরিবার যদি প্রতিষ্ঠিত না থাকে তাহলে সমাজ আমাদেরকে কি বলবে সমাজ আমাদেরকে কিভাবে গ্রহণ করবে আমাদের যারা মুরব্বীরা রয়েছেন আহলেস আন্দোলনে যারা দায়িত্বশীল পর্যায়ে রয়েছেন তারা তাদের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের সন্তানরা যুব সংঘের সাথে জড়িত না সোনামনির সাথে জড়িত না অথবা মহিলা সংস্থার সাথে তারা কার্যক্রম করছেন না প্রিয় উপস্থিতি দয়া করে বেয়াদবি নেবেন না এই জিনিসটা কিন্তু আমাদেরকে বারবার বাইরে যে সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয় দয়া করে সমাজে অবশ্যই সংস্কার করতে হবে তার আগে দায়িত্ব হচ্ছে আমার পরিবারে আমার পরিবার যদি সংস্কার না হয় তাহলে সমাজ সংস্কার করে আমার লাভটা কি কু আন ফুসাকুম ও আহলিকুম নার আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন আগে নিজেকে সংস্কার করার অতঃপর আমার পরিবারকে সংস্কার করার এই দুটো দায়িত্ব আগে আমাকে পালন করতে হবে আপনার পরিবারই সংস্কার হলো না সমাজকে কীভাবে সংস্কার করবেন দুই নম্বর আহলের আন্দোলন বাংলাদেশ বাংলাদেশে আহলের যুব সংঘ সোনামণি মহিলা সংস্থা এগুলো সব পরস্পর একটা সহযোগী সংগঠন কেউ কি কারো বিরোধী সংগঠন কেউ কি কারো বিরোধী সংগঠন আহলের আন্দোলন যুব সংঘ এটা কি বিপরীত কোনো আদর্শ নিয়ে কাজ করছে আমরা একই আদর্শ নিয়ে কাজ করছি কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে মাঠে ময়দানে যে মুরব্বীদের সাথে যুবকদের কিছুটা মতভেদ তৈরি হচ্ছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এবং সেক্ষেত্রে হয়তো মুরব্বীরা কোনো সময় একটু বাড়াবাড়ি আচরণ করছেন আবার কখনো যুবকরা বাড়াবাড়ি আচরণ করছেন মুরব্বী হিসাবে আপনাদের প্রতি আমাদের আহ্বান থাকবে আন্তরিকভাবে বিনীতভাবে আহ্বান থাকবে আপনারা ছোটদের এই ভুলগুলোকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে রেখে তাদেরকে সংশোধন করার চেষ্টা করবেন কিন্তু তাদেরকে দয়া করে দূরে ছড়িয়ে দেবেন না অনেক জেলাতে আমরা এটা দেখছি তারা হয়তো ছোটদের কোনো আচরণে বিরক্ত হয়ে তাদের প্রতি এমনভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছেন তাদেরকে আর দেখতেই পাচ্ছেন না সহ্যই করতে পারছেন না দয়া করে এটা যেন না হয় চেষ্টা করবেন তাদেরকে সংশোধন করা তারা আপনারই সন্তান তারা আপনাদেরই সন্তান তাদেরকে দূরে ঠেলে দিলে তারা যদি বিনষ্ট হয় তার দায় দায়িত্ব কিন্তু আপনাদেরই তারা যদি ভুল করে দয়া করে সংশোধন করে দিন কিন্তু দূরে ঠেলে দেবেন না এ বিষয়ে একটা হাতে আমাদের জন্য যথেষ্ট মাল্লা মিয়ার হাম সাগির আনা যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের প্রতি দয়াশীল হয় না রহমশীল হয় না ওলাম মিয়কের হাক্কা কাবির না এবং আমাদের বড়দেরকে সম্মান করে না ফলাই সামিনা সে আমাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয় এই হাদিসে প্রথমে দেখুন মুরব্বীদের দায়িত্বের কথা কিন্তু আগে বলা হয়েছে মাল্লাম মিয়ার হাম সাগির আনা যে আমাদের ছোটদেরকে রহম করে না দয়াশীল হয় না ছোটার ভুল করবে স্বাভাবিক 
যারা যুব সংঘের দায়িত্বশীল রয়েছেন তারা ভুল করবে এটা স্বাভাবিক তাদের ভুলটাকে আপনারা একটু ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখুন একটু দয়ার দৃষ্টিতে দেখুন সেই সাথে সাথে যারা যুবক ভাই রয়েছেন তাদের প্রতি আমাদের আহ্বান থাকবে আমরা যেন মুরুব্বীদের হক নষ্ট না করি তাদের প্রতি যেন বেয়াদবি না করি আমাদের কোনো আচরণে যেন তারা এই কথা না বলেন যে যুব সংঘের ছেলেরা বেয়াদব এই কথা যেন না বলেন পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পরস্পরের সহমর্মী হয়ে যেন আমরা কাজ করে যেতে পারি পরিশেষে বাংলাদেশ আহলের যুব সংঘের পক্ষ থেকে আহলের সান্দল বাংলাদেশের এই কর্মী সম্মেলনের উপস্থিত সকলকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সেই সাথে সাথে বাংলাদেশ আহলের যুব সংঘের কার্যক্রম যেন শনে শনে অগ্রগতি লাভ করে এই জন্য আপনাদের দোয়া কামনা করছি আল্লাহ রবুল্লাহ আলিন আমাদের সকলকে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যম দিয়ে এদেশের বুকে পবিত্র কোরআন এবং সৈ হাদিসের আলো ছড়িয়ে যাওয়ার তৌফিক দান করুন আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন এই এই দেশের বুকে তাওহিদে আদর্শ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমাদেরকে মুখ্য ভূমিকা পালন করার তৌফিক দান করুন আমিন ওয়াখের দাওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাতুম